ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லட்ஸ் லேர்ன் டெய்லி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் லெசனில் இருக்கிற ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அப்படின்ற செஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ஆக்சுவலாக ரெண்டு டீட்டெயில் கொஷின்ஸில் இருக்கும் ஒரே கொஷின் தான் பட் வேறு வேறு கொஷின்ஸாக உங்கள் புக் பேக்கில் ரெண்டு தடவை கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கோம் ஜஸ்ட்டு ஒரு இன்க்ளைன்டு பிளேனோடைய ஆங்கிளை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் தீட்டாண்டுல ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அதாவது இந்த தான் இன்க்ளைனேஷன் ஆகிற பிளேன் ஹரிசாண்டலில் இருந்து டீட்டாண்டு ஆங்கிளை மேக் பண்ணுது ஆனால் இந்த இன்க்ளைன்டு பிளேனை எப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அதில் இருக்கிற ஆங்கிளை எப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கீழே ஸ்லைட் ஆகிட்டு வரணும் அதாவது இந்த பிளேனில் சருகிட்டு வரணும் அப்படி ஸ்லைட் ஆகிட்டு வரும் அந்த ஆங்கிளில் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா டைமும் ஸ்லைட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்லைட் ஆகாது இந்த ஆங்கிள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய பிளேன் இது இந்த ஆங்கிளே இல்லாமல் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குமா அது ஸ்லைட் ஆகுமா ஸ்லைட் ஆகாது அதே இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹைட் ஏற்ற ஏற்ற என்ன ஆகும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது ஸ்லைட் ஆகிக்கிட்டே வரும் ஸோ அதை தான் சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இன்க்ளைண்டு பிளேனோடைய ஹைட்டும் ரைஸ் ஆகிரும் இந்த ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிற இந்த இன்க்ளைண்டு பிளேனோடைய ஸ்லோப்பும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் இப்போ மேலே வைக்கும்போது அது என்ன ஆயிரும் கீழே சருகிட்டு வரும் ஸோ அப்போது ஹரிசாண்டல் இந்த கீழே இருக்கிற இந்த சர்ஃபேஸில் இருந்து ஒரு இருக்கிற ஒரு இன்க்ளைண்டு பிளேன் எடுக்கும்போது அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் என்னென்னு சொல்லணும்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளைண்டு பிளேன் சொல்லுவோம் பட் அந்த ஆங்கிள் எப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸாக மாறும் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகும்போது அப்போது டீட்டாவுடைய வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் ஸ்லைட் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க ஆங்கிள் தான் என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் வச்சு ஃபைனலாக ஒரு ப்ரூஃப் கொடுத்து கேட்டிருப்பாங்க ஒரு கொஷினில் வந்து இன்னொன்று வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா என்னன்றது எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஸோ டயக்ராம் போட்டாச்சு இது உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேலே அப்போ என்னென்ன நார்மலாகவே ஆக்ட் ஆகும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு போக இப்படி ஸ்லைட் ஆகிட்டு வர்றதுனால ஒரு ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு சர்ஃபேஸும் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு உரசுது ஸோ அப்படி ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்க்கு நடுவில் ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் என்னது ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இன்னொன்று என்னது நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸ்னால வர்றது எப்பயும் நார்மலும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகும் நம்மளுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா கீழே டவுனோ டைரக்ஷனில் தள்ளும் அப்போ அதே ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லாண்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்பயும் அதே கீழே டைரக்ஷனில் தான் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும் பட் உங்களுடைய ஆப்ஜெக்ட்க்கும் உங்களுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கும் சர்டின் ஆங்கிளில் வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ அப்போது அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை ரெண்டு காம்போனன்ஸாக ரிசால்வ் பண்ணுவோம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக ஏன்னா சர்டின் ஆங்கிளில் வேரியேஷன் இருக்குது இதுதான் உங்களுடைய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸுக்கு நேராக தான் நமக்கு எப்பயுமே கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டோம் அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும் அப்போ அந்த ஆங்கிள்லையும் என்ன இருக்கும் இதோட எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக இருக்க வேண்டியது பட் ரீப்ளேஸ் ஆகி இருக்கு அப்போ ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக ரிசால்வ் பண்ணுறோம் ஒன்று பேரலல் காம்பனண்ட் இன்னொன்று பர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட் இப்போ பேரலல் காம்பனண்ட் வந்து எம்ஜி சயின்ஜிட்டா அதே இது பர்பண்டிகுலர் காம்பனண்ட் வந்து எம்ஜி காஸ்டிட்டா இப்போ பாருங்களா ரெண்டு ரெண்டு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் எஃப்எஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் எம்ஜி சயின்டிட்டாவும் ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கும் அதே எம்ஜி காஸ்டிட்டாவும் எண்ணும் ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கும் அப்போ இதை வச்சு தான் எழுத போகிறோம் இப்போ நான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண போகிற ஃப்ரேம் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் வந்து இது என்னோடய எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது அந்த ஸ்லாண்டிங் ஆக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோம் ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அதை வச்சு சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய எக்ஸ
ஜே கேப் மைனஸ் எம்ஜி காசிட்டா ஜே கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் காம்பனன்ஸை ஈக்வேட் பண்ணால் என் மைனஸ் எம்ஜி காசிட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதை இந்த சைட் கொண்டு வந்துட்டா என்ன வரும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி காசிட்டா அப்போ வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஸோ இங்கே என்ன ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் நமக்கு இருக்கு ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கண்டி அவங்களுடைய லிமிட் வேல்யூ என்னது ஜீரோ ப்ளஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூஎஸ் சாரி எஃப்எஸ் ப்ளஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூஎஸ் எந்த ஸோ இது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு நீங்கள் வேல்யூ பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோடைய வேல்யூ ஜீரோலேருந்து மேக்சிமம் வேல்யூ மியூஎஸ் எண் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் ஸோ அப்போ இது என்னது மினிமம் இது வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ அப்போது எஃப்எஸ் மேக்ஸோடைய வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கொடுக்கலாம் மியூஎஸ் என்னன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ என்னுக்கு வேலை என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எம்ஜி காஸ்டிடான்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ இதை சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாமா சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் மியூஎஸ் எம்ஜி காஸ்டிடான்னு கிடைக்கும் எஃப்எஸ் மேக்ஸோடைய வேல்யூ ஸோ அப்போது ரெண்டு எஃப்எஸ் மேக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ இது ரெண்டையும் நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதையும் அதையும் ஸோ அப்போ டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் equation 1 divided by equation 2 போட்டிங்கனா fs max by fs max ஏனா ரைட் உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டும் சேம் ஈக்குவல் டு mg sin theta by mu as mg cos theta னு இருக்கும் mg mg கேன்சல் அவுட் பண்ணிரலாம் அப்ப ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் இந்த ரெண்டு டம்ஸ் கேன்சல் அவுட் ஆயிரும் so 1 equal to sin theta by cos theta mu as னு இருக்கும் sin theta by cos theta வை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் tan theta னு எழுதிக்கலாம் so கீழே அடுத்த ஸ்டெப்ல ஃபைனலா tan theta னு மாத்திருப்போம் the mu as இங்கிட்ட இருந்து இங்கிட்ட போஷன் என்ன வரும் மல்டிபிளிகேஷனில் போகும் ஸோ மியூஎஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டீட்டா பை காஸ் டீட்டா அப்போ மியூஎஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா அதாவது ஆங்கில ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனோடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஆங்கில ஆஃப் ஃப்ரிக்கோஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் உங்களுடைய லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க உங்களுடைய ஆங்கில ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூவும் டேன் டீட்டாவுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்போது ப்ரூவ் தேட் ஆங்கில ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கில ஆஃப் ரிப்போஸ்ன்னு கேட்டால் நீங்கள் இந்த டயக்ராம் போட்டு கன்சிடரேஷன் பார்ட் ஒன்று எழுதிட்டு டெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிட்டு இதை மட்டும் எழுதினாலே போதும் ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸ் இல்லைன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிப்போஸும் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் டயக்ராம் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகுதுன்னு போடுங்க என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி எழுதுங்க எம்ஜி அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை ரெண்டு காம்பனண்ட்டாக பிரிப்போம் பேரலல் போ பண்ணிக்கலாம் பேரலல்னா எம்ஜி சயின்டிட்டா போ பண்ணிக்கலாம்னா எம்ஜி காசிட்டா இப்போ டயக்ராம் பார்த்து இதுவும் அதுவும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவல் ஒரு வேலை உங்களுக்கு மறந்து போச்சுனா இது ரெண்டும் ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்குது மேக்னிடியூட் சேம் ஸோ ஈக்குவல்னு சொல்லி டேரெக்டாக நீங்கள் போடுறதுனாலும் போட்டு வச்சுருங்க மறந்துருச்சு அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன சீக்கோடு எம்ஜி காசிட்டா எஃப்எஸ் மேக்ஸ் சீக்கோடு எம்ஜி சயின்டிட்டான் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய லிமிட் கண்டிஷனை வச்சு இது எதுக்கு ஈக்குவல் மேக்சிமம் லிமிட்டோடைய வேல்யூ எஃப்எஸ் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூஎஸ் என்னுக்கு ஈக்குவல் ஸோ என் வேல்யூ சப்ஷூட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ஆன்சர் மியூஎஸ் ஈக்குவல் டு டான் கிட்டான்னு வந்துடும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்கள் தேங்க்யூ